22 января 1901 года на острове Уайт Великобритании скончалась королева Виктория. Ее смерть подвела черту под эпохой, принесшей миру прерафаэлитов, неоготику, детскую литературу без дидактики и нравоучений и множество других прекрасных безумных вещей. В 20 веке многие литераторы, художники и киноделы возвращались к викторианской эпохе в своих произведениях. По ней ностальгировали, ее пародировали, переосмысливали и смаковали. Относительно недавно появились готик культуры и стимпанк, разные по настроению и колориту, но так или иначе использующие викторианскую эстетику. В середине 20 века американский художник-карикатурист Чарльз Адамс рисовал для еженедельника «Нью-Йоркер» пародийный комикс, рассказывающий о жизни одной очень странной семьи. Это была своего рода инверсия. Адамс взял образ идеальной американской ячейки общества с ее жизненным укладом и устремлениями и перевернул все это вверх тормашками. Персонажи получились призабавные. Хилые, бледные, любящие темноту, тишину и мрачные тона, не умеющие работать, часто думающие о смерти. Комический же эффект достигался тем, что все эти качества подавали зрителю как позитивные ценности, вроде привычки делать зарядку по утрам или карьерного роста. Можно продолжать и дальше, но уже и так понятно, что речь идет о будущей семейке Адамс. Итак, Адамсы – семья аристократов, живущая в небольшом американском городке. Они чтут свои традиции со средневековья и совершенно не обращают внимания на окружающий мир, в то время как окружающий мир шокирован Адамсами. Они причудливо одеваются, не работают и при этом роскошно живут на сбережения предков, не хотят отдавать детей в школу, держат в доме диких животных и ядовитые растения. Вся эта история – явный привет из викторианской эпохи. В то время господствующей нормой стали ценности среднего класса – скромность, экономность, трудолюбие, хозяйственность и пунктуальность. Семьи аристократов были вынуждены либо принимать эти ценности и жить в соответствии с ними, либо всю жизнь слыть чудаками и отщепенцами. Адамсы явно из второй категории. Они проигнорировали изменения, произошедшие вокруг них, и продолжают жить с размахом, как их предки. Семейка Адамс могла бы быть едкой пародией на английскую аристократию, но не стала ей. Автор на стороне главных героев и ставит под сомнение как раз жизненный уклад нормальных людей. Что и неудивительно. Посмотрите на него. Изначально персонажи комикса не имели имен. Адамс просто рисовал по одной картинке из их повседневной жизни что-то вроде фотографий из семейного альбома. В 1946 году Адамс познакомился с Рэем Брэдбери. Художник сделал иллюстрацию к готическому рассказу Брэдбери, они быстро поняли, что видят мир схожим образом и стали планировать совместную книгу. Предполагалось, что в издании будут новеллы Брэдбери о вампирском семействе Эллиот с иллюстрациями Чарльза Адамса. Проект не состоялся, Рэй и Чарльз не нашли издателя. Чарльз Адамс вскоре довел идею семейки Адамс до завершения, а Рэй Брэдбери полвека писал отдельные рассказы из жизни Эллиотов, пока не выпустил роман в 2001 году. На обложке первого издания та самая иллюстрация Чарльза Адамса 1946 года. В 1964 году на телевидении вышел черно-белый сериал «Семейка Адамс». Именно в нем персонажи комикса впервые появились в том виде, в котором их знаем мы. Для сериала Чарльз Адамс придумал своим героям имена и биографии. Роли в фильме исполнили прекрасные актеры. Нам их имена говорят уже немного, но для зрителей 60-х это были, несомненно, звезды. Кэролин Джонс. Кроме роли Мартиша Адамс известна ролями в фильмах «Дом восковых фигур», «Вторжение похитителей тел», «Человек, который знал слишком много», «Дыра в голове», «Съеденные заживо». Обладательница премии «Золотой глобус». Джон Эстин, телевизионный актер, сыграл огромное количество ролей в различных сериалах. Прославился именно благодаря семейке Адамс. В сериале 98 -го года Эстин символично появился в роли дедушки Адамса. Джеки Куган снимался в кино с 1917 по 1984 год. Его карьера началась еще в немом кино. Он снимался с Чарли Чаплином. Первый его успех был в фильме «Малыш». Мэри Блейк, она же Блоссом Рок, театральная и киноактриса. Ее карьера началась в 30-е годы и закончилась с семейкой Адамс в 66-м. Тед Кессиди, американский актер. Рост актера 205 сантиметров. Из-за этой особенности Кессиди часто играл в фантастических лентах, где требовались очень крупные люди. 
в частности, появлялся в одном из стартреков. Лиза Лоринг. После успеха роли Уэнсдей Лиза Лоринг снялась еще в нескольких сериалах. Кен Везервакс. Исполнителем роли Паксли не везло. Кен Везервакс не сделал карьеры в кино. Роль вещи исполнял Тед Кэссиди, актер, игравший Ларча. В тех же сценах, где Ларч и Вещи появлялись одновременно, роль вещи исполнял Джек Воглин, ассистент режиссера. Сам сериал – классический ситком, семейная комедия, действие в которой разворачивается вокруг бытовых проблем и отношений в семье. Основной стержень сериала – отношения семейства Адамс с соседями-горожанами. Вернее, быстрый бег горожан подальше от дома Адамсов после первого же знакомства с хозяевами. В остальном типичный ситком, даже смех за кадром имеется. В 1973 году вышел анимационный сериал про семью Адамс. За основу персонажей были взяты рисунки Чарльза Адамса, а в озвучке участвовали многие актеры из сериала 60-х. А знаете, кто озвучивал Паксли Адамса в части эпизодов? 11-летняя Джоди Фостер. В 1991 и 93 годах, уже после смерти Чарльза Адамса, появились два самых ярких фильма о его персонажах. Дилогию «Семейка Адамс» и «Ценности семейки Адамс» снял Барри Зоненфельд. Барри Зоненфельд – режиссер, актер, оператор, сценарист и продюсер. Родился 1 апреля и всю жизнь расплачивается за эту родительскую оплошность. Режиссер фильмов «Семейка Адамс», «Люди в черном», «Дикий-дикий вест». Несмотря на то, что Адамсы были первой режиссерской работой Зоненфельда, фильм получился потрясающий, яркий, трогательный, смешной и совершенно неповторимый. С одной стороны, создатели подошли к материалу с большой любовью, построив персонажей, интерьеры и даже мизансцены по картинкам и описаниям Чарльза Адамса, не упустив ни одной детали. С другой стороны, Зоненфельд внес в фильм много своего, расширил мир, показал нам подробности жизни семейки, о которых мы не знали. Да и приключения Адамсом наконец выпали посерьезнее, чем визит соседки домохозяйки. Давайте посмотрим на персонажей и актеров поближе. Анжелика Хьюстон, актриса и модель, дочь режиссера Джона Хьюстона, обладательница Оскара и Золотого Глобуса. С начала 70-х Хьюстон снялась более чем в 60 фильмах, среди которых «Почтальон всегда звонит дважды», «Честь семьи Прицы», «Сад камней», «Ведьмы» и «Удушье». Рауль Хулиа. Американский актер из Пуэрто-Рико. Снялся в фильмах «Гавана», «Новичок», «Франкенштейн освобожденный», «Презумпция невиновности». Роль Гомеса стала для него одной из последних. Через год после выхода ценностей семейки Адамс актер скончался. Кристофер Ллойд. Доктор Эммит Браун из «Назад в будущее», судья Думы из «Кто подставил кролика Роджера», Рэй из «Трасса 60» и самый лучший дядя Фестер. На счету Кристофера Ллойда более ста ролей в кино и на телевидении и три премии Эмми. Джудит Малина, актриса и театральный режиссер. Малина снималась в кино эпизодически, предпочитая театральную карьеру. Тем не менее, в ее фильмографии около 30 фильмов. Карл Стрюкин, актер театра и кино, сценарист и композитор. Одна из самых заметных его ролей, кроме семейки Адамс, вот этот немаленький инопланетянин из «Людей в черном». Кроме того, Карла Стрюкина можно увидеть, например, в сериалах «Твин Пикс», «Стар Трек», «Вавилон 5» и «Зачарованный». Кристина Ричи – одна из самых популярных актрис-подростков в 90-е годы. К концу 2000-х на ее счету уже около 50 ролей в кино, среди которых «Каспер», «Ледяной ветер», «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, «Сонная лощина», «Человек, который плакал», «Оборотни», «Пенелопа», «Спиди гонщик». Джимми Воркман. Роль Паксли была его первой ролью в кино. Масштабной актерской карьеры у Воркмена не получилось. Кроме семейки Адамс, он снялся только в нескольких малобюджетных фильмах. Кристофер Харт, американский иллюзионист и актер, сыграл несколько ролей в кино почти во всех фильмах. В кадре были только его руки. А вот так выглядит его лицо. В сериале 98 -го года Харт снова сыграл вещь. А вот и сам Зоненфельд играет одного из родителей в лагере. Основные отличия полнометражного фильма от сериала 60-х в родственных отношениях Адамсов. Дядя Фестер в фильме стал не дядей, а братом Гомеса. Бабушка оказалась мамой Мартиши, а Вензди стала старшей сестрой Паксли, в то время как в ситкоме была младшей. Эти изменения были внесены еще в мультсериале. На этом пора заканчивать. Про семейку Адамс можно рассказывать бесконечно, но лучше пойти и посидеть в одиночестве на кладбище. Или пообщаться с летучими мышами. Или, скажем, сыграть в гольф прямо на балконе. Мало ли дел у современного человека. 
В апреле 2010 года на Бродвее выходит мюзикл по семейке Адамс. Это значит, что мы скоро снова сможем увидеть любимых героев, причем поющими. Ждем с нетерпением.